Amigos, ya hablamos sobre siete maneras de subir testosterona naturalmente y en este video hablaremos sobre siete comidas que bajan su testosterona. Estoy seguro que varios te sorprenderán. ¡Vamos! Como ya mencionamos en nuestros videos anteriores, testosterona es la hormona responsable por desarrollo muscular, rapidez de recuperación, fuerza, etc. Esta hormona para los hombres es esencial. Falta de esta hormona no solamente resulta en fuerza más bajo o atracción sexual más baja, sino también puede cambiar su estado mental y hasta causar depresión. No es un secreto que vivimos en el ambiente demasiado cambiado por el humano y comemos las comidas que no provienen de naturaleza. El primero es leche y queso. Desde la punta de vista de una persona moderna, uh, la leche de vaca es uno de los productos más beneficiosos en la tierra. Esto puede ser cierto, pero seguramente no se aplica a leche comercial. La vaca que vive en naturaleza es totalmente diferente de la vaca que vive en una planta y que come los esteroides que le dan para aumentar la producción de leche. Las estrógenas que dan a las vacas para que produzcan más leche entran en la leche. Uh, y alguien puede decir que las cantidades no son significativas, pero esto no es cierto. Uh, las cantidades de estrógenos que encuentran en la leche en todo el mundo son más altas que se contienen en anticonceptivos. Hay opinión que estos estrógenos no se absorben por el cuerpo, pero los estudios muestran que sí se absorben y afectan el sistema endocrino. El producto más peligroso es queso porque es concentrado de las sustancias que se contienen en leche y que eso contiene las uh, cantidades de estrógena enormes. Organización Mundial de la Salud en 2013 quitó la leche de la lista de productos beneficiosos. Bastante sorprendente, ¿cierto? Vamos al segundo. El segundo es alcohol. Irónicamente, las mismas endorfinas que te hacen sentir bien cuando tomas licor son las mismas sustancias químicas que directamente bajan su testosterona. En adición, muchas bebidas alcohólicas son altas en calorías y eso le puede causar de ganar de peso, uh, que también resultará en disminución de niveles de testosterona. Considera reemplazando su ron o vodka con un vaso de agua. Eso puede salvar su testosterona y sus testículos. Un estudio demostró que cuando a las ratas uh, alimentaron con la dieta en cual 5% de las calorías vinieron del alcohol, el tamaño de sus testículos se redujo por 50%. El tercero es azúcar. Evitar azúcar en todas las comidas es imposible, pero evitar las bombas de azúcar como gaseosa le ayudará a mantener sus niveles de testosterona. En el estudio conducido por la Universidad Oxford, 75 hombres recibieron 75 gramos de azúcar cada uno y sus niveles de testosterona cayeron en el promedio por 25%. Considerando que una lata de Coca-Cola contiene 39 gramos de azúcar, es muy fácil lograr 75 gramos de azúcar al día. Considera evitar ese dono que ibas a comer y reemplazar esa gaseosa con un vaso de agua. El cuarto es el exceso de sal. ¿Le gusta poner mucha sal en su comida? Resulta que para un hombre es dañino comer más de 2 gramos de sal al día. El exceso de sal en su cuerpo causa reducción de niveles de testosterona. Si pones sal en su comida, de pronto haces algo incorrecto. Muchas comidas ya contienen sal y 2 gramos es muy poco. Si están acostumbrados a comer mucha sal, no la quitan de una, sino día a día reduzcan la cantidad, así sus receptores se adaptarán uh, y empezarán a sentir el sabor de comida sin estimulante como sal. El quinto es aceites vegetales. Aceites vegetales son terribles y malos para cocinar, 
pero también son desastre para producción de su testosterona. Hay estudios que demuestran que el consumo de ácidos grasosos poliinsaturados reduce los niveles de testosterona. Casi todos los aceites vegetales tienen niveles muy altos de esta sustancia, con excepción de aceite de coco, aceite de oliva, aceite de palma y aceite de aguacate. El sexto es productos de soya. Hay estudios que demuestran que uh, las sustancias que contienen en soya, que se llaman isaflavones, uh, pueden activar los receptores estrógenos. Aparte de eso, el consumo de soya puede suprimir la producción de hormonas de tiroides. La actividad suprimida de tiroides se considera una de las razones principales de los niveles bajos de testosterona. Aparte de esto, vale mencionar que 50% de grasa que viene de soya viene de ácidos grasosos poliinsaturados, que como ya mencionamos, bajan sus niveles de testosterona. En varios estudios de humanos y animales fue demostrado que el consumo alto de soya resultó en niveles de testosterona bajos. El séptimo es grasas trans. Uh, grasas trans es biproducto de un proceso que se llama hidrogenación. No voy a aburrirte con los detalles de este proceso, solamente voy a nombrar ciertas comidas que contienen grasas trans. Los aceites vegetales industriales, margarina, comidas rápidas, especialmente Burger King, McDonald's uh, y KFC algunas marcas de chips, donas, galletas, pasteles, etc. Grasas trans son altas en ácidos grasosos poliinsaturados que ya mencionamos antes y causan inflamación en el cuerpo. Los estudios demostraron que aumenta en 2% de calorías que vienen de grasas trans resultaron en aumento de 23% de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y en el final, algo extra, plástico. Es algo más serio que pensamos, porque plástico está prácticamente en todo. De plástico tomamos agua, en plástico guardamos comida, hay muchos productos de plástico que tenemos en la casa y hasta que de plástico hacemos nuestros carros o ropa. Pero las sustancias que contiene plástico son bastante graves. Uh, por ejemplo, algo que se llama bisfenol A. Ni siquiera es una toxina, es una hormona. Como ya saben, cualquier hormona puede arruinar el balance del sistema endocrino y resulta que bisfenol A es una forma peligrosa de estrógeno. Los médicos hasta pensaban usarlo para reemplazar estrógeno, pero decidieron no hacerlo porque es demasiado tóxico. Esta sustancia baja testosterona tremendamente. Lo mínimo que puedes hacer es evitar tomando de botellas de plástico y guardar su comida en contenedores plásticos. También evite comprando la comida que viene empacada en plástico. Amigos, espero que les sirvió la información y que ya saben más sobre las sustancias que bajan su testosterona. Y no olviden que el mejor guerrero es el guerrero educado. Nos vemos. Don't you know, don't you know, don't you know, don't you know.